《三国志》记载，诸葛亮身长八尺，容貌甚伟。在影视作品中，他也是羽扇纶巾、风度翩翩、运筹帷幄的大儒模样。《罗贯中》更是夸他：“眉聚江山之秀，胸藏天地之机，飘飘然有神仙之概。”不过，诸葛亮的夫人黄月英却是襄阳出了名的丑女。黄月英是黄头而色黑，小眼睛，塌鼻梁，身长不过四尺，还有一口龅牙，邻居们都常常取笑她的相貌。但诸葛亮并不是外貌协会成员，即使在结婚前就知道黄月英的丑陋，他也毫不在意。诸葛亮和黄月英生了诸葛瞻，他安心辅佐刘备打天下，黄月英就在家当起了全职太太。周瑜曾就黄月英粗鄙相貌出上联来嘲笑他，而诸葛亮也不甘示弱，出了下联令周瑜蒙羞。那么诸葛亮是怎么做的呢？这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊周瑜嘲笑诸葛亮老婆的故事。丑妻犹如家中宝。东汉末年的某一天，刘备、关羽、张飞。还有几名随从骑着快马从南阳往回走，这是三兄弟第二次来南阳，他们一直想拜访名震天下的卧龙先生，可总是被拒之门外。一行人走到了一条小河边，忽然看见有一个身穿皮衣、骑着毛驴、不时往口中灌酒的老翁正在过桥，他咂巴一口酒就念一句诗：“一夜北风寒，万里同云后。”长空雪乱飘，改尽江山旧。仰面观太虚，疑是玉龙斗。纷纷鳞甲飞，顷刻变宇宙。刘备对老汉的文采啧啧称叹。他不知道的是，眼前之人竟是卧龙先生的岳父，沔阳名士黄承彦。黄承彦上通天文，下知地理，凡韬略、遁甲诸书，无所不晓。而且他和诸葛亮是志趣相投的忘年交。黄承彦有个女儿叫黄月英，因为长相不堪，二十多岁了都没出阁，是襄阳远近闻名的圣女。黄承彦平常总和诸葛亮一起喝茶讨论天下大事，他知道诸葛亮乃盖世之奇才，且尚未婚娶，于是他谎称问诸葛亮：“听说你正在择偶，我有个女儿相貌不佳。”生得黄头发黑皮肤，但是才能和你相匹配。诸葛亮一听，毫不犹豫地答应了下来。民间百姓都很不理解，诸葛亮相貌英俊，前途无量，大家还编了个谚语：“莫做孔明则父，正得阿城丑女。”借此嘲笑诸葛亮。那么，仪表堂堂的诸葛亮为何要娶丑女黄月英呢？因为两人走到一起是过日子的。相辅相成，互相依偎，有共同语言才是最重要的。空有一副好看的皮囊，又能当饭吃，娶回来又有何用？对诸葛亮来说，外表不重要，重要的是内涵。黄月英的丑在襄阳是出了名的，但她的才华横溢也是人尽皆知。在襄阳，流传着很多关于黄月英的故事，消息灵通的诸葛亮不可能不清楚，所以。诸葛亮娶黄月英是始于才华，而非始于颜值。诸葛亮与黄月英结婚当日，他就领会了这个襄阳才女的厉害之处。夜晚入洞房前，黄月英头戴红盖头，诸葛亮刚想先，黄月英突然说：“且慢。”他表示要和夫君对上一对。诸葛亮微微一笑，就让黄月英先出上脸。黄月英吭了吭声，俏皮地说。寒露已过，长空天天飘银丝。诸葛亮答：“清明到来，大地夜夜得甘霖。”黄月英见诸葛亮一派仙风道骨，又说道：“天作棋盘，星作子，谁人敢下？”这当然难不倒诸葛亮，他随口回道：“地作琵琶，路作弦，哪个能弹？”这一问一答，倒让黄月英来了兴趣。他又以时令出题曰。二月春分，八月秋分，天气不长不短。诸葛亮当然不甘示弱，他回：“三年两润，五年三润，阴阳无对无错。”黄月英听了诸葛亮的回答，非常满意。
诸葛亮问是否能掀盖头了，黄月英害羞的点了点头。诸葛亮挑起红布一看，月英哪是什么丑女，分明是仙女下凡。只见黄月英单纯外朗，皓齿内仙，明眸善睐，艳抚成全，在昏黄灯光映衬下，显得分外妖娆。原来黄月英长得并不难看。只是生逢乱世而已。其父黄承彦又是著名的隐士，一个长相出众的女子难免会惹来祸端。黄承彦为了让女儿避祸，只好四处宣传她面貌不堪。古代的女子不经常出门，外人也就很少知道黄月英的真实长相。而且每次出门前，黄月英都会戴上父亲做的丑陋面具，如此，众人皆以为。黄月英长相难看，周瑜和诸葛亮斗嘴，自讨苦吃。婚后，黄月英对诸葛亮照顾的无微不至，诸葛亮自然不能负了这份真情。每当有人攻击黄月英的相貌时，诸葛亮都会挺身而出。周瑜和诸葛亮是死对头，两人各为其主，自然少不了明争暗斗。在一次宴会上。众人喝得陶醉不已。古代酒桌上的娱乐项目有很多，最普遍的就是答对了。酒过三巡，菜过五味，周瑜便提议和诸葛亮比试一下文采。周瑜率先发难道：“有木也是丑，无木也是丑。去掉丑变木，家女便是妞。襄阳女子生的丑，百里难挑一个妞。”周瑜的意思很明白。就是在讽刺诸葛亮娶了个丑老婆。周瑜的夫人小乔和他的姐姐大乔是江北闻名遐迩的女神，如陈寿在《三国志》中所言：“乔公两女皆国色也。”姐妹俩平日大门不出，二门不迈，偶尔出一趟门，邻里都以为来了仙女。二乔的美貌人尽皆知，以至于曹操和曹植父子都对他们垂涎三尺。而诸葛亮不可能在周瑜面前落了下风，他回道：“有木也是乔，无木也是乔。去掉乔边木，家女便是娇。江东美女属二乔，南户铜雀不所交。”诸葛亮的讽刺意味更加明显，他是在质疑周瑜的能力不足，很容易让江东沦陷。而后，曹家父子把二乔给带到铜雀台中去享乐。成功男人背后的女人，黄月英在诸葛亮的事业上起了很大的作用。杜甫评价诸葛亮：“功盖分三国，名臣八阵图。”分三国和八阵图都有黄月英的贡献。成婚后，诸葛亮夫妻二人生活在隆中，可诸葛亮总是闷闷不乐，忧心忡忡。某天晚上，诸葛亮头痛难忍，从梦中惊醒。黄月英知道。夫君这是担忧天下苍生。第二天，他拿上金帕，再采下薄荷，包在金帕内叠成一条，包在诸葛亮的脑壳上。诸葛亮顿觉神清气爽。诸葛亮连连夸赞黄月英心灵手巧。黄月英微微一笑，说道：“相公的病是由心烦忧虑而起，我不单能治你的头疼，还能治你的心病。”说着，便取下了诸葛亮的头巾。诸葛亮一看。头巾里面绘制的是一幅三分天下图，诸葛亮恍然大悟，这为他后来的隆中队提供了思路。诸葛亮见黄月英聪明伶俐，奇巧无比，就想着出个难题考考他。正月十五，诸葛亮给黄月英在房间门口摆上了长蛇阵，让他破了阵再进去睡觉。这可难不倒黄月英，他三下五除二就找到了破阵之法。第二天。黄月英又用六十四根蜡烛摆了八卦阵，也让诸葛亮来破。诸葛亮看出了阵法，却无从下手。黄月英便用桌子上摆的大蜡烛指引，让诸葛亮走出了八卦阵。后来，诸葛亮在八卦阵的基础上又稍加改进，这才有了八阵图。诸葛亮追随刘备以后，黄月英也没少帮忙。三国时期，蜀国实力最弱。诸葛亮每天都有忙不完的事情，黄月英担心诸葛亮心情烦躁，处理不好政务，就给了他一面鹅毛羽扇。羽扇的作用有两个：其一
，是让诸葛亮扇扇子，稳定情绪；其二，是让诸葛亮以善遮面，以免旁人从他的微表情中观察其心理动向。可见，黄月英是个心思缜密之人。黄月英担心诸葛亮忙起来就顾不上吃饭，所以他发明了很多既美味又便捷的食物，比如孔明饼、阿丑醋、龙凤配、喜沙肉等等。黄月英和诸葛亮一样都是发明家，他小时候调皮贪玩，又爱探索，从小耳濡目染的跟着父亲设计各种机关。黄月英也有了几分灵气。古代没有机械工具，农民浇水只能单坡瓢灌。黄月英觉得这样既费时又费力，他就把一二十个水舀连接在一起，再装上木轮让他们转动，如此一个简易的水车就设计好了。后来，诸葛亮有很多发明，如木牛流马、诸葛亮连弩等等，这其中都有黄月英的智慧。但随着刘备的去世，诸葛亮的压力越来越大。建兴十二年，诸葛亮在五丈原病逝，至终未曾实现北伐之愿。他去世后不久，黄月英便追随而去。临终前，黄月英给儿子诸葛瞻留下四个字：忠义勤勉。诸葛亮娶丑女的故事启迪人们：婚姻大事相貌并非关键，只要夫妻双方情投意合，能够互相勉励，给予对方关怀，那就是不可多得的人生伴侣。不知道大家对诸葛亮和妻子黄月英的故事有什么样的评价？欢迎各位在评论区留言，我们下期再见。东汉末年，汉师齐路，天下共逐之，各方军阀闻风而动，纷纷在这片乱世中大展身手，想要取得一席之地。混战到最后，刘备所在的蜀汉、曹操所在的曹魏、孙权所在的东吴三足鼎立。东吴的君主虽然是孙权，但是大家都知道，这份基业其实是孙权的兄长孙策打下来的。也正是因为孙策的存在，他的至交好友周瑜才会留在孙权身边，为孙家的江山鞠躬尽瘁，死而后已。在中国名著《三国演义》中，孙策临终前曾嘱咐孙权：“内事不决问张昭，外事不决问周瑜。”把周瑜这个至交好友当成托孤之臣，但在真正的历史上，孙策实际上只托孤给了张昭。这是怎么一回事呢？难道张昭这个臣子比他的至交好友周瑜更值得信任吗？这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊孙策和周瑜的话题。江东双璧，说起孙策和周瑜，他们是自小相识的好友。本来孙策是浙江人，周瑜是庐江人，两人并不居于一地。但是在董卓之乱时，孙策的父亲孙坚外出评判，害怕妻小会受牵连，就把他们送到了庐江避难。孙策和周瑜因此相识。周瑜出生于当地的大户庐江周氏，他的从祖周景、从伯周忠都是高官显爵，位列三公，因此周瑜是一个名副其实的世家贵公子，跟孙策这样武将世家的小将。按理说本该没什么交集，但是孙策为人豪爽大方、坚毅果敢，周瑜极为欣赏他，两人就此成了好友。孙策在庐江避难的时候，一直与周瑜形影不离，两人经常把臂同游，诉说内心的志愿与理想，越说越觉得对方就是自己一生的兄弟和知己。于是孙策拿出了自家的传统保留节目《升堂拜母》。把周瑜介绍给自己的母亲，也表明两家是通家之好。可天有不测风云，这样平静的好日子并没有过太久。孙策的父亲孙坚就因为私藏玉玺而得罪了袁术，最终被算计，在战场上阵亡。害父之仇不共戴天
，孙策直接找了个机会，带着父亲的旧部叛离了袁术，到故乡江东那边发展。令孙策感动的是，他的好兄弟周瑜也为了他离开了声势浩大的袁术，陪着他一起回到江东白手起家。在此期间，周瑜说服了自己的舅舅庐江太守前来相助，又从家里抠出了一大笔钱粮。还把另一个足智多谋的发小鲁肃也一起坑来辅佐孙策，把孙策感动得眼泪汪汪。毫不夸张地说，如果没有周瑜的话，孙策绝不可能那么轻易就打下东吴的这片江山。孙策自己心里也有数，所以他对周瑜无比信任和倚重。两人虽为君臣，感情却依旧像之前一样亲密无间。众人对他们的感情都非常羡慕，因此将这对少年英雄称为“江东双璧”。更绝的是，两人不仅有钱一起分，有仗一起打，连有美女都一起娶了。当时东吴最有名的两个美女，大乔和小乔，就是被这兄弟俩瓜分的。孙策娶了大乔，周瑜娶了小乔，两人从兄弟又变成了连襟。孙策还得意洋洋地向周瑜道：“乔公二女虽流离，得吾二人作婿，一族为欢。”这个时候，春风得意、亲密无间的两人，怎么也不会想到，很快他们就将迎来永别。周瑜甚至连孙策的最后一面都没见到。临终托孤，在当时的乱局之中，年少的孙策能够凭借着武力和智慧。打下一片江东天下，这出众的实力让当时的不少英雄都忌惮不已，曹操就是其中之一。公元200年，官渡之战正激烈进行中，对曹操来言，这堪称他一生中最难熬的一段时期，被袁绍全面碾压，只能咬紧牙关拼命支撑着。但哪料就在这时，一则消息传来，差点让曹操崩溃。孙策正在密谋，准备要偷袭许都。如今的曹操哪还有余力增援许都，防范孙策？一旦许都有失，曹操将无葬身之地。曹操正叫天天不应，喊地地不灵时，郭嘉站出来了，一副风轻云淡的样子，开口说了起来。郭嘉对曹操说：“孙策是厉害，以至于都厉害到了，是江东俊杰如无物的地步。”每次外出，连保镖都不带够。敢问，这还是厉害吗？分明是找死而已。须知他害了那么多江东豪杰，已是仇人遍布。所以劝解曹操，还有诸位同僚们，大家都洗洗睡吧，养精蓄锐，明天还要继续跟袁绍开战呢。郭嘉意思，不等孙策偷袭许都，他就必会被仇人刺杀而亡。曹操听完郭嘉的分析后。一拍大腿表示，郭嘉说的一点都没错。孙策就是一介匹夫，岂是他曹操的对手？所以只管盯紧袁绍，孙策活不了几天了。但曹操心里却非常清楚，如今这态势，就只能相信郭嘉之言了，多撑一天是一天吧。结果果然不出郭嘉所料，刚愎自用的孙策被前来复仇的许贡门人扎了个透心凉。从此伤重不起，很快就迎来了生命的终结。孙策虽然万分不甘，但也只能让大家都过来听遗言。这其中最重要的就是，东吴日后究竟应该由谁继承，又应该由谁来辅佐？当时时局动荡，孙策的儿子又还太年幼，无论是孙策本人还是东吴的大臣，都不支持一个小婴儿继位。所以，孙策最后选择兄使弟及，把位置传给已经成年的弟弟孙权。决定好了继承人，孙策就应该交代托孤的大臣了。按理来说，跟孙策关系最亲近又能力出众的周瑜，应该是不二的人选。但是，策灵王以地权托招，招帅群僚，立而辅之。也就是说，孙策把弟弟托付给了张昭。根本就没提周瑜的事。周瑜之所以能够和张昭分庭抗礼，成为东吴的首席大臣之一，是孙权下的令，跟去世的孙权没有关系。这就很奇怪了
，难道在孙策心里，和他出生入死多年的好兄弟周瑜，还不如张昭可靠吗？事实当然不是如此。孙权评价：多年以后，孙权在东吴称帝，他感慨万千，又想起了自己当初继承东吴的时候，不禁感叹了一句：“孤非周公瑾，不帝矣。”也就是说，如果没有周瑜的话，孙权觉得自己根本就不会有称帝的一天。这是怎么回事呢？当年周瑜不是已经被踢出托孤大臣的行列了吗？又怎么帮助孙权？事实上，周瑜能够辅佐孙权，正是因为孙策当年那场奇怪的托孤。他只把孙权托付给张昭，既是在保护孙权，也是在保全周瑜。一来，当时周瑜不到三十岁，毕竟还年轻，根本就无法与江东本地的豪强势力之首张昭硬拼。如果孙策强行将他塞进托孤大臣的团队里，很可能会让他遭受江东豪强势力的抵抗，最后不得不在内斗中消耗实力。二来，孙策和周瑜可以说是这世上对对方了解的最深的人了。孙策根本就不担心周瑜会撂挑子不干，不去认真辅佐自己的弟弟，所以周瑜加不加在托孤大臣的行列都没有太大关系。三来，孙策是想给孙权一个施恩的机会，他年纪小得薄，在东吴没有太深厚的根基，只有让他亲自开口，给周瑜一个名正言顺的托孤大臣的身份，才能够让周瑜对他真正心起效忠之心。而不是只看在他哥哥的面子上勉励为之。孙策去世之后，掌管江东大权的孙权当时才刚刚十八岁，还没有到弱冠之年。当然，虽然孙权统领江东兵马的时候年纪不大，但是他是非常有政治才能的。孙策去世后，军心不稳，但是孙权很快就利用自己的聪明才智稳固了军心。并且在自己掌管了权力之后，将兵马的权力交到了周瑜的手里。可以说，孙权对周瑜是非常信任的。比如说，曹操曾给孙权写过信，让他带领着东吴所有的士兵全部投降魏国。当时，曹操已经拿下了荆州地区，情况万分危急。其实，孙权手下的人也有很多建议他投降曹操的，但是当时他把决定权给了周瑜。所以就有了后来的孙刘联盟，抗衡曹操百万大军的阵势。历史证明，孙权对周瑜的信任是正确的，周瑜也没有辜负他的信任。赤壁之战，孙权的东吴军队名声大噪，同时也挫败了曹操的锐气。可以说，周瑜为了孙家的基业呕心沥血，最终积劳成疾，英年早逝。早早的就和地府的孙策团聚去了，这样深厚的兄弟情谊，古往今来都没有几例。孙策能有这样一个肝胆相照的生死兄弟，着实是天宇之幸啊！如果周瑜能多活几年，那么三国的情况可能和历史上的发展会不大相同，很有可能江东会一统天下。但是天妒英才，没有办法，周瑜英年早逝。孙权也失去了自己的得力助手。古代的诸侯国的首领，或者说皇帝，在危难时刻都有托孤的习俗，自己的亲属不能信任，而手下又无可用之人，这才是悲哀。当时孙策是幸运的，幸好有周瑜这一良将，但是孙权就没有那么幸运了。周瑜早逝后，江东再也没有以前的辉煌了。不知道大家对孙策托孤这件事有什么样的评价？欢迎各位在评论区留言，我们下期再见。孙权有周瑜，刘备有诸葛亮，而这二人。都是三国历史上智谋数一数二的天才，因此人们总是习惯下意识地将这两个人联系在一起。但因为这两个人才能相当，效力于不同的君主
，所以二人大部分时候都处在敌对的状态。《三国演义》中写道：“周瑜在临死前曾悲痛地喊道：‘既生于何生亮？’”而这一句话也成为了后人概括诸葛亮和周瑜关系的经典名言。也正是因为这样一句话，所以大部分人都觉得周瑜最忌惮的人会是诸葛亮。但是据正史记载。事实并非如此。那么，周瑜最忌惮的人到底是谁呢？他又为何忌惮呢？这里是风云争霸，本期视频我们一起来看看周瑜最大的敌人。周瑜生平，周瑜字公瑾，庐江舒县人。周瑜出身大族，他的堂祖父周景、堂叔周忠都官居太尉之职，其父周易曾任洛阳令。初平元年，孙坚兵讨董卓时，他家人住在寿春。当时孙坚长子孙策在江淮一带很有名气，周瑜慕名前去拜访，劝孙策带母亲弟弟移居庐江舒县。孙策听从了他的意见，周瑜让出路南的大宅院供孙家居住，且登堂拜见孙策的母亲，两家交好。兴平二年。周瑜前去探望身为丹阳太守的从父周尚，正好孙策率军入溧阳，将要东渡长江，于是写信给周瑜。周瑜率兵迎接孙策，给他以大礼支持。孙策十分喜悦，说：“我有了你，事就成了。”紧接着，周瑜随从孙策先克横江、当溧，接着挥师渡江，进攻秣陵，打败了泽荣、薛礼，转而攻占胡熟、江城。进入曲阿，逼走刘繇。当时孙策部众已发展到几万人。周瑜二十一岁时，便跟着孙策奔赴战场，平定江东。孙策遇刺身亡之后，孙权续任，周瑜便以中护军与长史张昭共同掌管军政大事。建安十三年秋天，曹操率军二十万众顺江而下，孙权命周瑜、程普为左右都。鲁肃为暂军校尉，周瑜率精军三万沿江上至夏口，联合屯驻樊口的刘备军一起溯长江西进，与曹军相遇在赤壁。时曹公军众已染疾病，初一交战，曹军败退，暂驻军于乌林地带。周瑜等人在南岸，双方隔江对峙。周瑜利用曹操的骄傲轻敌，纳部将黄盖之意，采用火攻，设计诈降。命其率小战船十艘上装柴草，灌以高油，假称投降，向北岸而进。至离曹营二里之处时，各船一起点火，然后借助风势直向曹军冲去。曹军大败，舟船被烧，沿及岸上曹营而伤亡惨重。曹操又下令将剩余的曹军舟船都予以烧毁，然后撤退。又因为士卒饥役而死者大半。赤壁之战后，周瑜威名远扬。曹操的一句“赤壁之役，只有疾病，孤烧船自退”，横使周瑜虚获此名，更是明白的告诉世人周瑜在赤壁之战中的贡献。之后，周瑜又与程普进军南郡，和曹操手下大将曹仁隔江相持，两军尚未交锋，周瑜先派甘宁前去占据夷陵。曹仁分出一部分兵马包围了甘宁，甘宁向周瑜告急，在吕蒙的建议下，周瑜留下凌统守卫后方，率军驰援夷陵，大破曹军于夷陵城下，所杀过半。曹军趁夜逃走，途经木柴堵塞的险路，无奈骑兵者皆弃马徒行。周瑜率兵追赶截击，获得战马三百匹，军威大振。周瑜率兵屯驻北岸。约定日期大战曹仁，并亲自骑马督战，被飞箭射中右肋，伤势严重，回营休养。曹仁闻周瑜卧病在床，亲自督率士兵上阵攻击吴兵。周瑜奋身而起，巡视各营，激励将士奋勇杀敌，曹仁只好退兵。经过一年的交战，周瑜对曹仁所杀伤甚重，使得曹仁只好弃城而走。孙权任命周瑜为偏将军。兼任南郡太守，并把夏郡、汉昌、浏阳、周陵四个县作为他的奉邑，让他屯兵于江陵。建安十五年，周瑜返回驻地江陵。
，行至巴丘，路染疾病，不幸病卒，年仅三十六岁。周瑜临终时，上表孙权说：“人生有死，修短命矣。臣不足惜，但恨危至未斩，不能再为东吴效命了。”孙权听闻周瑜病逝，悲伤不已，哭泣道：“公瑾有王佐之姿，然而寿命短促，我还能依赖什么呢？”又亲自穿上丧服，为周瑜举哀，感动左右。周瑜的灵柩运回吴郡时，孙权到芜湖亲迎，各项丧葬费用全由国家承担。孙权称帝后，对公卿说：“如果没有公瑾，我是当不上皇帝的。”周瑜和刘备。赤壁之战后，刘备攻占了武陵、长沙、零陵、贵阳四郡，而刘备还想要更多荆州的领地，于是就以江南四郡地少、不能安民为理由，请求孙权把南郡借给他，使他得以控制荆州地区的局面。周瑜自然是看破了刘备的意图。据《三国志·吴书》记载，周瑜当即上书给孙权，书中说：“刘备以枭雄之姿。”而有关羽、张飞、雄虎之将，必非九曲为人用者。余为大计，以喜备之无，胜为助攻事，多其美女完好，以娱其耳目，分此二人，各置一方。使如愚者，得协与攻战，大事可定也。今伟哥土地，以资业之，据此三人聚在疆场，恐蛟龙得云雨，终非池中物也。也就是说。周瑜意识到刘备绝技不是那种肯屈居于人下之人，将来刘备必定是一个大患，所以就建议孙权想办法将刘备安置在东吴，为他置办宅府，然后用美人计将他留下，然后将刘备手下的大将分开。孙权一开始对刘备不置可否，但他也还是听了周瑜的建议，于是就将自己的妹妹孙尚香嫁给了刘备。刘备也是知道孙权此举的意图，但是此时的刘备不易与孙权翻脸。按照孙权的意思，刘备在江东区娶了孙尚香，并且伪装的自己很开心，冷静的面对周瑜的计谋，一切都按照周瑜想看到的来表现。孙权以为有了刘备这个上门妹夫，从此曹操就再也不是隐患了。再加上刘备的表现也很好，于是刘备就在这个时候就对孙权说。刘某客居江东已有十日，曹贼仍在北面虎视眈眈。旧部将嗜酒书战阵，恐以多有懈怠，备望能回归故里，以御外敌。孙权于是就答应了，让刘备回去。据《江表传》记载，刘备之自京还也，全程飞云大船，与张昭、太松、鲁肃等十余人共追送之。刘备这条猛虎就这么放归了。周瑜就很不甘心，于是又想了一计。这个时候刚好刘璋在任益州州牧，张鲁不断声势滋扰。据《三国志·吴书·周瑜传》记载，周瑜对孙权说：“今曹操心折虐，方忧在腹心，未能与将军联兵相视也。其与奋威俱尽取蜀，得蜀而并张鲁，因刘奋威固守其地，好与马超结缘。”于还与将军据襄阳以促操，北方可图也。这一次，孙权看清刘备了，就想实行周瑜的计划。但是，就在周瑜打算赶回江陵，做出真的准备工作的时候，半途染病，死于巴丘。周瑜在死前特地为孙权留下了一句忠告，他说：“此人不除，东吴必危。”而这个人正是刘备。但是很不幸的是。孙权并没有把他的话放在心上，这也让刘备有足够的机会去扩张自己的羽翼，使他自己的实力不断壮大。在十几年之后，刘备称帝后，迅速发起了夷陵之战，气势强劲，打得东吴军队节节败退，差一点就能占领东吴。幸得陆逊横空出世，大胆后退诱敌，终以五万吴军一举击败气势汹汹的蜀军。创造了由防御转入反攻的成功战例，但刘备也真的如周瑜所料，差点颠覆了东吴。不知道大家觉得刘备是不是周瑜最为忌惮的人呢？欢迎各位在评论区留言，我们下期再见。